chiquitos et las chiquitas, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo comme vous aurez pu le voir dans le titre All Sheen. C'est un peu summer vibes, euh, je vous avoue que là j'étais vraiment en train de bronzer sur mon balcon quand euh, tout à coup j'ai reçu un mail euh, me disant que mon colis avait été livré dans ma boîte aux lettres. J'ai arrêté ma séance bronzage qui n'a visiblement servi à rien parce que je suis toujours aussi blanche. Je ne sais pas si c'est l'éclairage qui fait ça, peut-être que c'est mieux comme ça. Bon enfin bref Passons. Donc c'est parti, on commence tout de suite. J'ai fait une commande d'à peu près 100 euros. Donc il y a pas mal de choses. Je crois qu'on est sur un total de 13 ou 14 articles, dont 9 vêtements. Et c'est un colis comme ça. Là, il pèse assez lourd, on va pas se le cacher. Donc je vais l'ouvrir maintenant avec vous. Je ne l'ai pas encore ouvert, hein. tout, est, euh, tout est bien en ordre. Et c'est partoche. Déjà... J'ai envie de mourir Tellement il y a des tellement de choses Je crois qu'on va tout vider derrière moi Et on va tout piocher au hasard Voilà Le sac est vide On peut commencer tout de suite Et j'essaye vraiment de restreindre euh, Ma consommation en Chine Parce que je sais que c'est pas... Il n'y a pas une bonne ambiance, on va dire, euh, au niveau de tout ce qui est euh, production et tout ça. Donc euh, j'essaye vraiment de limiter mes achats, sachant qu'avant, je euh, commandais vraiment à tout va. Et de toute façon, j'essaye aussi de moins consommer. Donc j'achète énormément sur Vinted. D'ailleurs, je vous fais souvent des hauls, tout le temps même, des hauls Vinted que vous pouvez retrouver sur mon Instagram euh, en story. D'ailleurs, j'ai un petit épinglé avec euh, Vinted parce que je trouve toujours des pépites. Et à chaque fois, on me demande, toi, est-ce que tu as euh, ce pantalon, par exemple, et tout ça. Et c'est vrai que je consomme énormément de ce de merde sur Vinted, donc voilà je vous laisse aller regarder ça, donc là on va dire que c'est un peu exceptionnel mais ça me fait toujours extrêmement plaisir, on va commencer avec le premier truc qui me vient dans les mains hop, de quoi s'agit-il il, il s'agit d'un short, alors il faut savoir que je reprends à travailler euh, pour ceux qui savent je travaille euh, en restauration, je suis serveuse l'été, mais enfin je fais quand même une assez grosse saison, mais du coup il me faut pas mal de petits trucs euh, noirs, des bas noirs et tout ça, et là je voulais un short un peu ample qui fasse pas trop chaud et j'avoue que celui-ci m'a un peu tapé dans l'œil. J'avoue qu'il est un peu transparent, euh, je sais pas si ça se verra forcément. Mais comme ça, écoutez, il a l'air plutôt sympatoche. Un short, tout ce qui est plus classique. Deuxième article, qu'est-ce qu'on a là Bah encore un short. Enfin qu'à faire. Je crois que j'avais commandé que deux. Hein. Donc là c'est un short cintré comme ça. J'aime pas trop la matière. Ça fait très très cheap. Donc euh, pareil, je vous laisse de toute façon avec tout porté. Bon allez, on prend de la couleur. Ah ça je sais ce que c'est. Je vous ai dit j'ai pris des petits trucs. Bah en fait tout est pour l'été hein, quasiment. Parce que je prépare un gros voyage euh, en juillet. Je pars avec des amis pendant un mois. Je vous dis pas encore la destination. Parce que je vais faire des vidéos là-dessus, mais c'est... Euh, on part clairement à l'autre bout du monde. Voilà, on va pas se le cacher. Je me suis pris cette petite robe de plage que j'ai trouvée trop belle sur le site. Je la trouve incroyable. Ça, c'est le dos que je vous ai montré. Et le devant est comme ça. Voilà, avec noué derrière. Ça, c'est le derrière. Du coup, Les manches assez bouffantes à mettre par-dessus un maillot de bain qui fait robe. J'adore J'adore, ça c'est des trucs avec les pantalons amples et euh, les euh, trucs de plage comme ça, c'est vraiment mon kiff, je, je peux die carrément, je peux die. Voilà. Allez, on retourne sur du noir et qu'est-ce qu'on a là ah, Un pantalon ample, <rire> tiens tiens. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pour le service mais pas que, évidemment c'est des choses que je remettrai. Et donc c'est un pantalon ample, noir, très léger. Ce, cette fois-ci la, la qualité ne me dérange pas, même s'il est euh, léger. Bah, de toute façon je pense qu'on doit voir ma main ou je sais pas. Ouais on voit ma main par transparence. Mais bon, après euh, je pense que ça se verra peut-être pas forcément quand je l'aurai sur moi. Il a l'air super sympa ce petit pantalon. Ah ben là c'est du XS, mais ça doit être autour de S ou XS de toute façon c'est ma taille donc euh, voilà Et celui-ci a l'air super sympa et encore une fois trop bien pour les jours où il fait chaud mais pas trop ou avec du vent parce que des fois ça arrive Je fais une petite aparté euh, dans euh, la musique, désolée, mais ce pantalon est incroyable Enfin hein, franchement foncez les yeux fermés, il est ouf, il sert bien à la taille, il est... Franchement il est trop agréable à porter, c'est un truc de malade, je euh, mets un 10 sur 10, je pense que ça va être un de mes articles fav, parce que ça pour travailler c'est vraiment génial. Ensuite on passe à 
ça c'est vraiment pétard fluo tout ce que vous voulez euh, je sais très bien ce que c'est parce que je m'en souviens c'est une robe mais quand je vous dis j'ai flashé dessus mais je me suis dit mais est-ce que ça va m'aller c'est exactement ce que je me suis dit donc là comme ça en fait je je sais même pas si je peux vous montrer en soi parce que c'est taqué compliqué mais avec un bronzage ça je sais pas si la couleur doit pas ressortir pareil ah là c'est bon on est sur euh, la vraie couleur donc voilà ça avec un vrai bronzage bien Punta Cana même si je vais jamais avoir l'occasion de bronzer en mode Punta Cana mais face à ça peut être magnifique là ça va être super moche hein, je vous préviens avec mon, mon teint blanc en mode Casper ça va être très moche mais euh, sinon la qualité est trop bien genre elle est bien euh, stretch en fait du coup ça a l'air super sympa à porter sur la peau je valide fortement avoir de toute façon porté si je le valide doublement Alors j'ai pris en fait en accessoire principalement que des lunettes de soleil, j'ai abusé vraiment sur les paires de lunettes et je les ai toujours pris par lot de deux. Donc là on commence par ce combo là, évidemment paire de lunettes classiques, euh, j'en avais acheté déjà dans mon ancien All Sheen où j'étais à Rennes, sauf que euh, je les ai toutes perdues, je... voilà et je les trouve super sympa alors ça ne fait pas une tête extraordinaire mais j'avoue que pour euh, les petites sorties machin et tout ça c'est sympa du coup là c'est les mêmes mais avec l'inverse donc là vous voyez le devant est de cette couleur mais les branches sont de cette couleur et là c'est totalement l'inverse on part sur du marron devant ah celle-ci je pense que je les préfère marron devant et clair sur les côtés très sympa je vais toutes les laisser comme ça vous allez voir combien de paires de lunettes de soleil j'ai acheté j'ai abusé on en prend une autre allez celle-ci à mon avis vous allez rigoler parce que je pense savoir lesquelles c'est. Donc dans, toujours dans des étuis d'ailleurs j'ai pas dit mais c'est toujours avec des petits étuis. Donc là c'était deux par étui après euh, j'en ai trop aussi il faut pas abuser. Je vais pas commencer par celle vous allez le plus rire mais j'ai celle-ci. Euh, j'ai un petit projet en tête et j'avoue que euh, j'ai les fêtes de baleine qui arrivent. Si vous savez, waouh, je vois tout en rouge, c'est un truc de malade. Ah ouais, je peux vous faire tester. Non mais c'est super étrange, j'en ai d'accord. Ben, je vois tout comme ça. Elles vont durer vraiment un jour et demi, sachant comment la branche bouge. Ensuite, la paire la plus déglingosse que j'ai pris, mais j'avoue que c'est grave la mode là où j'habite. J'ai pris cette paire de lunettes de soleil en mode ski tuning, tout ce que vous voulez. Vous allez me dire, mais elle est fracassée du bocal celle-là. Oui, totalement. Ça me fait une tête, t'as peur. Voilà, mais où va au ski on dirait vraiment des lunettes de ski, hein. je suis morte. Par contre, elles sont archi pas confortables. Ça, en Paris, une soirée, je me les fais péter. Bon, je les enlève parce qu'il y en a trop. Ensuite, passant, on a ceci. On est encore sur une robe. Je... Oh, je suis un peu déçue de la qualité. Ah, je m'attendais pas à ça. Mais elle est sympa quand même. La qualité reste cool, mais je m'attendais pas à ça. En haut, en mode bandeau, est très longue. Très très longue, voilà. Donc moi j'adore ne pas me casser la tête l'été pour m'habiller, surtout que j'ai chaud. Donc en plus de ça, si je dois me prendre la tête pour m'habiller, ça va me saouler. Donc ça, hop, enfilé, emballé, c'est pesé, tout ce que vous voulez. C'est génial. Et ça je l'ai pris en XS parce que je me suis dit, euh, moi qui suis petite, sachant que pour vous donner une idée, je fais 1m62, 1m63, enfin bon, reste par là. Donc là je me suis dit, ça c'est mort quoi. Genre euh, hors de question qu'elle me traîne jusque euh, derrière euh, et qu'elle arrive en Espagne et que moi je suis toujours en France. Ce petit top, hein. je m'en souviens, je suis désolée, je m'en souviens, je vous spoil. Mais c'est un petit haut, encore une fois, pour les fêtes de Bayonne, comme si je n'en avais pas assez. Mais je me suis dit, bon allez, c'est mon seul achat, on va dire, pour les fêtes de Bayonne. Et donc là, c'est un petit haut mimi. Euh, comment je vais vous montrer ça Comme ça, devant, donc euh, il se resserre et tout ça, et tout croisé derrière. Donc sympatoche. Ben, je vais prendre ça, vu que c'est devant moi. J'ai pris un petit lot avec des pinces. Enfin, c'est des petits trucs que vous accrochez dans les cheveux et j'ai trouvé ça super mignon avec les petits... Euh, je sais pas du tout comment ça s'appelle, je suis désolée. Les petits yeux là qui portent bonheur. Du coup, ça c'est pour attacher dans les cheveux. Je me dis si un jour je me fais une tresse ou des trucs comme ça pour accessoiriser, c'est mignon. Ça coûtait 1€. Euro. Bon. Putain, mais ça fait que bouger aussi. Bon, enfin bref, je sais pas si vous aurez capté, mais il y a des petits trucs comme ça. Des classiques sans les, sans les petits yeux. Et aussi des comme ça. Et ça c'est assez pratique je trouve. Bref voilà. Donc je vous montrerai mes looks sur Insta avec ces petites pinces. J'espère que je vais y arriver parce que je suis pas très louée. Mais euh, je pense que ça peut être mignon. Voilà. On passe aux dernières paires de lunettes de soleil. 
Ah, vous allez être choqués de la diversité de ces paires de lunettes. Et ce sont des lunettes rose fluo et rose pâle, toujours dans le même esprit que les autres. Je suis en train de foutre le bordel dans ma chambre, je vais regretter ça tout de suite après la vidéo. Donc là, on a les lunettes de, de soleil rose pâle, que j'adore. Elles sont super mini. Je les kiffe, elles sont trop belles. Mais elles sont très sympas ces lunettes. Hein. Faut pas que je les casse. Et bien rose fluo pétasse néon. Voilà. Bah celles-ci aussi sont très mince. Voilà. Donc j'ai mes petites lunettes pour cet été. Ensuite on finit. Il nous reste deux articles. Et là on passe à un pantalon ample. Je pense que vous avez dû énormément le voir passer sur euh, Shein. Donc je l'ai acheté pour me faire mon avis. Comme ça il a l'air quand même assez grand. Je l'ai pris en XS. Putain mais j'ai tout pris en XS. La qualité est pas top top, je suis un peu déçue mais enfin, c'est pas grave. Et il est ample euh, aux jambes comme ça, avec un petit top blanc, encore une fois on se casse pas la tête, ça va très bien. Et c'est parfait, à voir porté. Et sinon voilà je le trouvais mignon, ça faisait euh, très longtemps que je l'avais vu hein, sur Chine. Donc je me suis dit allez je le prends, c'est bon comme ça on n'en parle plus. Et enfin, j'ai pris ce dernier article, il ne nous reste plus rien après ça, c'est un ensemble, j'ai flashé dessus. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai un problème avec les ensembles et là j'ai trop kiffé. Donc c'est un ensemble short, comme ça, rose, euh, avec des petits motifs, euh, tout ça, tout ça, très sympatoche. Et avec la chemise assortie. Ce chemise, euh, moi je la mettrais ouverte avec un haut blanc en dessous encore une fois, ou un, même un maillot blanc. Bon, je vous montre de l'autre côté parce que l'intérieur c'est moche. Mais voilà, petite chemise sympatoche. Est-ce qu'il y a des boutons Ah ben, il n'y a pas de boutons. Donc comme ça, au moins, la question de euh, la laisser fermer ne se pose pas. Euh, et voilà, du coup, voilà, j'ai pris ça pour aller les deux ensemble. Je trouve ça super mignon. À voir porter quand même. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à venir me suivre sur Insta. Dites moi dans les commentaires quel est votre article favori de toute la commande, euh, si vous avez eu un petit coup de cœur et euh, du coup ben, je vous dirai si ça vaut le coup ou non. Je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui sont en pleine période de bac, je suis passée avant vous euh, pour cette étape on va dire, mais euh, du coup je suis de tout cœur avec vous, si vous avez des questions ou quoi que ce soit ou si je peux vous aider pour quelque chose, je fais partie des personnes qui ont passé le bac avec la nouvelle réforme alors ce serait avec plaisir que je vous aiderai encore une fois mes DM Insta sont ouverts il n'y a pas de souci. donc voilà je répondrai à vos petites questions si vous avez des petites interrogations et tout ça sachant que j'ai quand même eu 17 au grand oral oui oui 17 au grand oral euh, donc je peux vous dire des petits tips voilà bref je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo bye